예 여러분 반갑습니다 오늘 41번째 이야기는 건강한 어린이 육아법 즉내 아이를 슬기롭게 만들기 위한 방법을 살펴보겠습니다 지혜와 지능을 겸비한 건강한 자녀 어떻게 만들 것인가 한번 생각해 보겠습니다 즉 어떻게 하면 노벨상을 받을 수 있게 교육하, 교육할 수 있는지 그 방법도 이야기를 나누겠습니다. 아이들이 지금 아주 건강하게 천진난만하게 자연을 잘 즐기고 있죠. 시작 전에 구독 한번 눌러 놓으시면 쉽게 다음 강의를 들을 수가 있겠습니다. 태교에서 소아까지의 자연환경에 적응시키는 육아법은 어떤 것인지 먼저 한번 살펴보고 진행하겠습니다. 에, 아이를 갖기 전에 1년 전부터 100일 기도까지는 아니지만 건강한 부모가 되어야 건강한 자녀가 태어나죠. 콩 심은 데콩 나고 팥 심은 데 팥이 나는 원리와 똑같습니다. 더구나 아이가 태어나면 태교, 임신 중 태교가 아이를 설기롭게 만듭니다. 엄마가 태교 때 보고 듣고 느끼고 한 행동을 나중에 커서 똑같이 하게 됩니다. 그래서 열심히 엄마가 책을 열심히 읽게 되면 태어나면 저질러 책만 보면 책벌레가 되게 되는 거죠. 두 번째는 이 출산 시에 임신 중에도 마찬가지지만 공기, 소리, 온도, 습도, 빛, 물, 촉감 등의 자연 환경을 아이가 태어나면 점진적으로 적응시켜야 됩니다. 왜냐? 뱃속에 있을 때 환경적인 경험이 전무하기 때문에 모든 게 낫습니다. 갑자기 갑자기 적응을 시키면, 적응을 시키면 경기, 경련, 놀람 현상이 생겨서 아이가 태어나자마자 질병을 달고 살 수가 있기 때문입니다. 세 번째는 먹여서 병을 만들어요. 잘못된 음식 섭취를 시키면 바로 감기가 오게 되고 더큰 질병을 만듭니다. 작게는 무대에서부터 해서 분유, 음식 이런 것은 무조건 천천히 천천히 작게 소식하게 만들어야 됩니다. 아이가 뭐 울거나 화내고 보채는 것은 무조건 속이 불편해요. 속 편하면 웃을 수밖에 없습니다. 네 번째 이야기는 세살 버릇이 여덟까지 갑니다. 즉세살 이전에 이전에 즉 유치원 가기 전에 모든 인성, 덕성, 습관, 지혜, 설계가 이때 다 형성됩니다. 특히 3살 전에 모든 교육이 끝이 나야 된다. 즉 뭐냐? 집안 환경이 그렇게 되어야 된다는 이야기입니다. 자 다섯 번째는 새로운 장면을 많이 볼수 있게 하면 할수록 아이가 지혜롭고 슬기, 슬기로워집니다. 새로운 환경에 가장 많이 반응하는 나이가 소아, 유아, 어린이입니다. 이때는 가급적 환경적인 충격의 범위 안에서 범위 안에서 가급적이면 다양한 장면을 많이 제공하면 시지각을 통해서 대뇌 연상작용이 활발해지고 공간지각력부터 모든 지혜와 슬기를 자연으로부터 배울 수가 있기 때문입니다. 자 이제 두 번째 이야기는 일생에서 가장 귀엽고 사랑스러운 시기의 교육을 어떻게 시켜야 되는지 아이들은 부모가 하는 것을 똑같이 이렇게 하고 싶어 하죠. 그래서 다양한 장면의 도구를 연출시켜주면 좋습니다. 
자, 세살 버릇 여든까지 가는 시기문호 부모의 각별한 배려와 관심이 무엇보다 중요합니다. 특히 먹고 자고 놀고 하는 이 시기 시기가 이제 지나고 나면 이제 사람의 역할 자기의 존재의 역할에 대한 경험을 축적하는 시기가 유학입니다. 그래서 움직이고 소리나는 것에 대해서 되게 민감한 반응을 하고 자기의 노력을 보이는 시기입니다. 그래서 아이의 행동 하나부터 모든 반응에 부모가 손짓, 발짓, 몸짓 혹은 화답을 해 주므로써 시각과 소리 언어를 배우며 작용에 대한 반응의 논리를 터득하는 시간이 유학이죠. 세 번째는 이 손에 의해서 손끝의 동작에 의해서 모든 손재주와 지혜와 지능이 길러집니다. 우리, 몸 안, 우리 몸의 손 52개의 뼈가 있는 양손이 대뇌와 모두 연결되어 있기 때문에 어릴수록 새로운 도구, 새로운 도구를 제공해서 손놀림을, 손놀림을 자유롭게 할수 있는 장면을 제공해 주면 좋습니다. 아이들은 이걸 잘, 아이들이 뭘 만지면 잘 부수죠. 왜? 머리에서는 여기까지 손이 움직이려 하는데 아이는 그게 안 돼요. 여기까지 움직이려고 하는데 뇌하고 손의 작용이 제대로 되지 않으니까 더 가서 결국은 망가뜨리게 됩니다. 이런 것은 도구에 의해서 뇌와 손의 작용, 신경작용을 완벽하게 수행할 수 있게 해주기 때문에 가급적이면 손끝 동작을 많이 할수 있는 도구가 많이 준비되면 좋습니다. 그 다음 네 번째 생활 환경의 장면을 다양하게 연출해 주는 게 중요합니다. 아이들은 한번본 것의 식상이에요. 그래서 매일 매일 밖으 나가지 못하면 주일마다 새로운 변화를 깨할 수 있게 해주면 성장 발육에 아주 도움이 됩니다. 집안 환경은 집안에는 문마다 색을 좀 바꾸어 준다든지 자그마하지만 베개, 뭐 장난감 위치를 바꾼다든지 혹은 장난감을 쫓아오게 한다든지 혹은 또 어떤 목적지까지 도달하게 뭐 한다든지 그래서 유아는 보고 듣고 오감이 이때 가장 활발하게 움직이는 시기이므로 가급적이면 주위에 매우 다양하고 변화 많은 환경을 만들어주는 게 중요합니다. 자 이제 그 슬기와 지혜를 놓은 아이를 만들기 위해서는 다양한 도구가 필요하겠죠. 에, 우리 사람과 인간의 짐승의 차별성은 바로 도구 사용에 있습니다. 그래서 이 도구, 도구를 잘 사용하면 즉, 이 젓가락은 젓가락은 와, 손이 완벽해야만 사용할 수 있는 도구죠. 그래서 일찍부터 문제가 많은 도구를 가까이 해주면 좋습니다. 저는 아이 키울 때, 세살 때부터 아이 옆에 커터 칼, 가위, 위험한 거다 갖다 두었어요. 자, 그래서 어떤 예리하고 날카로운 것이, 날카로운 것이 가까이 있으면 그것을 접하면서, 물론 손이 베이죠. 베이야! 배워봐야만 아 이건 위험한 물고기가 따갑구나 하는 걸알 수가 있습니다. 이때 아이의 두뇌 성장이 획기적으로 바뀌게 됩니다. 또 혹은 뭐 자기 변을 만질 수도 있겠고 뭐 뜨거운 국물에 뭐 손을 넣는다고 해서 굳이 쓰면 안 됩니다. 그렇다고 뭐 화상을 입히는 이야기는 아니죠. 그러니까 만져서 손이 데이지 않을 정도로 한 50도 60도 정도 온도로 식혀서 갖다 놓으면 뜨거운 거 느끼겠죠. 그렇게 해서 점진적인 뜨거움의 경험, 점, 점진적인 도구 사용의 경험을 축적해 주는 게 중요합니다. 그래서 이 시기는 호기심이 가득 차 있는 시기며 절대 꾸짖거나 야단을 쳐서는 안 됩니다. 왜? 한번 꾸짖고 질책을 하고 고함을 지르면 아이가 거기에 거부감을 가지. 그러면 다음에는 뭐냐? 그 장난감을 만지고 뭘, 뭘, 뭘 만지고 싶어도 거기에 대한 거기에 대한 두려움 때문에 
혼이 날까 싶어서 적응을 혹은 체험을 제대로 할 수가 없습니다. 그래서 주위 가까이에 막 차력이든 무엇이든 시각, 촉각, 청각 모든 것을 다양하게 경험할 수 있는 도구, 용구, 재료를 준비해주면 이 그런 체험에 의해서 아이의 지능 개발에 가장 좋은 계기를 만들 수 있는 것입니다. 그런데 한편 이 도구를 사용하다 보면 도구로부터 도구 충격을 받을 수 있어요. 뭐 젓가락에 찔린다, 칼에 베인다, 뜨거운 국물에 혼이 나는 도구 경기를 합니다. 그런데 이 아이들이 한번 경기를 하게 되면 평소에 잘 가지고 놀던 분명히 장난감인데도 주면 그걸 막 만지고 뭐 던지고 뭐 뿌리치고 가까이 가지를 않으려고 해요. 그건 이미 뭐냐 도구 경기를 했는 겁니다. 이 도구 경기한 걸 그냥 두면 은 아이가 어, 다음 어떤 체험도 하지 않으려고 해요. 이때는 혈류 손따기를 해서 경기를 쳐내줘야 됩니다. 그렇지 않으면 아이가 계속 경기한 것에 대한 염, 몸 체내 염증 때문에 몸도 질병이 생길 수가 있고 감기가 걸릴 수 있고 이런 문제가 생길 수가 있습니다. 내 아이를 노벨상 후보로 만드는 교육법 요약해서 다섯 가지만 이야기해드리겠습니다. 사람의 뇌죠. 뇌인데 아이는 아이는 유아기 때는 이 운동 중추 여기가 획기적으로 비약적으로 발달하게 되어 있습니다. 근데 이 뇌는 좌뇌 좌뇌 우뇌가 있는데 좌뇌는 수렴적 사고 즉 뭐냐 뭐 계산하고 외우고 하는 그런 사고고 우뇌는 감성적인 사고예요. 그래서 유아기 때는 좌뇌보다는 우뇌를 많이 쓰게 해주면 해줄수록 좋습니다. 그래야만 확산적인 사고를 가지고 창의적인 사고가 형성이 되기 시작해요. 그래서 아이들은 혼자서도 잘해요. 혼자서도 하기를 원합니다. 즉 자기 주도 학습을 하려고 노력을 하는데 중요한 것은 뭐냐. 그렇게 하다 보면 부모가 하는 것, 옆에 형이 하는 것, 가족이 하는 것을 보고 그대로 옮기려고 행동하지만 잘안 돼요. 왜? 뇌와 손이 제 기능을 아직 못하기 때문에. 그렇게 하면 실수를 할수 있고 잘못될 수 있는데 그냥 그대로 놓아두세요. 그 옆에서 아버지나 엄마가 대신해 주면 그게 마마보이. 부모만 평생 의지하는 자식으로 만 자식이 될 수가 있습니다. 조심해야 됩니다. 대신 절대 해 주면 안 돼요. 자, 첫 번째 노벨상 후보 아이를 만들기 위해서는 선택권을 무조건 아이에게 줘야 됩니다. 간절히 원할 때 도와주고 미리 책을 사고 미리 신발을 사고 미리 옷을 사주면 절대 안 됩니다. 신발 신다 보면 떨어졌다. 무리 세죠. 그 다음에 엄마 뭐 신발 무리 세요 하면서 욕을 합니다. 그럼 그때 사주면 돼요. 미리 사주면 사줄수록 저거 아이를 아이를 둔재로 만듭니다. 천재로 만들려면 절대 미리 사주면 안 돼요. 옷이든 뭐든 원할 때 사주고 부족할수록 그 부족함을 채우기 위해서 아이가 지혜와 슬기가 생기는 겁니다. 첫 번째는 선택권을 아이에게 줘야 됩니다. 두 번째 이야기는 시지각 보고 생각하는 이 시지각을 통해서 두뇌 성장이 활발하게 이루어지기 때문에 가까이에 만지고 꾸미고 놓을 수 있는 끈을 만들어줘야 됩니다. 즉 운해를 활성화시키기 위해서는 가까이에 자르고 붙이고 밀고 땡기고 던지고 하는 그 손동작을 자유롭게 할수 있는 다양한 용구를 준비해주면 좋습니다. 세 번째는 이 공간지각력을 길려야 됩니다. 그래야만 머릿속에서 상상력이 길러져요. 그 기억이 위해서는 다양한 아이의 가 있는 채 있는 위치 정보를 익히게 해줘야 됩니다. 내가 아닌 주위를 둘, 둘러볼 수 있게 해준다든지 혹은 새로운 곳에 자꾸 가면 은 뭔가 새로운 곳이 있다는 것도 인정해주면 새로운 곳에 이동하면서 그 공간지간력이 생기죠. 또 공간 속에 내만 있는 것이 아니고 옆에 친구도 있고 이웃도 있고 해와 달도 있고 
하는 이런 다양성을 일깨워주면 그야말로 좋은 인성을 가진 자녀로 만들 수가 있습니다. 세 번째는 감사하는 마음과 밥상 머리에서 인생이 길러집니다. 엄마가 고생하고 아버지가 고생해서 맛있는 걸 먹게 되면 반드시 감사하지 않으면 절대 밥을 혹은 주술 뭐 저까지는 아니겠지만 그래서 감사하는 마음을 가지게 밥상 머리에서 인성 혹은 버릇 치유의 시간 이런 것이 다 형성이 됩니다. 그래서 세살 전에 밥상 머리 교육이 잘 이루어져야 된다는 이야기입니다. 마지막 다섯 번째는 뭐냐 가급적이면 아이를 위해서 함께하는 시간을 늘리고 질문과 칭찬에 익숙해지도록 해야 됩니다. 엉뚱한 아이의 질문까지 즐겨야 됩니다. 쓸데없는 질문은 없어요. 질문을 한다는 이야기는 내가 관심 있는데 모른다는 이야기죠. 그 다음 그것이 어떤 것이라도 박수를 쳐주고 그 질문의 힘은 위대합니다. 그래서 어떤 질문이든 질문을 자주 할수 있게 해주고 거기에 대해서는 찬사를 아끼지 말아야 됩니다. 요 다섯 가지만 잘 지켜도 이제 대한민국 당의 노벨상 후보, 노벨상 수상자가 나올 수 있겠습니다. 한번 지나간 옛 교육 한번 살펴보시고 내 아이가 노벨상 후보가 되겠게끔 이 다섯 가지 잘 한번 지켜보시면 좋겠습니다. 자, 육아시 주의할 점입니다. 아이는 아이는 이미 부모의 피를 물려받아서 몸이 어디가 좋고 안 좋고 이건 어쩌, 힘이 든다면 그 다음부터 이 질병은 먹어서 생기는 병이에요. 우리 몸의 이 위장이 이렇게 팽팽하게 탱탱하게 탱탱하게 잘 사내지 육회 분당 움직이지 않으면 주위에 있는 간, 체장, 십이장, 신장 모든 것이 다 망가져요. 먹여서 병이 됩니다. 특히 소아, 유아기 때는 물만 바뀌어도 배탈이 나죠. 그런데 자녀에게 주위에 인공 인스턴트 음식 이런 걸 너무 과다하게 공급함으로써 잉여된 양분이 체내 유리지방산을 만들어서 살이 둥둥 찌는 돼지처럼 되는 겁니다. 이 돼지가 된다는 이야기는 뭐냐 머리가 둔해져요. 그래서 체내 잉여 양분이 많으면 이것이 결국은 체내 혈관에 축적되어 혈류 장애가 일으키고 질병이 생기고 감기가 걸리고 이렇게 됩니다. 자, 그 간별법이 자 눈이 붉게 되면 붉게 되면은 이거는 안압이 높은 겁니다. 이게 정상적인 흰장이죠. 그런데 눈 옆에 새파랗게 보이는 거 보이죠. 푸르게 되면 이 소화 장애 이미 있는 거예요. 이렇게 흰자이가 푸는 색이 보이면 이거는 아주 심각하게 체기 위장이 치해서 위가 뺑뺑해져 있기 때문에 주위의 모든 장기가 제 기능을 못하는 거예요. 그래서 유아의 소화 장애를 알아보는 방법은 첫째 유아의 귓볼 요귀귀쪽 밑에 귓볼 요걸 딱 만졌을 때 귀가 차가우면 소화 장애이고 귀의 귓볼이 뜨거워지면은 감기 부터해서 몸살이 대뇌 혈류의 이상 내압이 높은 거예요. 또 눈을 보면 눈 색깔의 흰자위 검은 동자 가까이가 푸른빛이 푸른빛을 띠면 은 이미 소화장애를 위시한 위장장애가 있기 때문에 이때부터는 뭐냐 속이 불편하니까 잘 놀지 않고 보채고 찡찡대고 이렇게 되는 겁니다. 속이 편하면 절대 화내거나 보채지 않습니다. 속이 편하면 늘 웃습니다. 꼭 확인 한번 해보시기 바랍니다. 자, 육아시 또 주의할 점입니다. 시각 연상 교육. 보지 않고는 뭔가 할 수가 없죠. 그래서 유아기는, 유아는 보는 것에 대해 매우 흥미가 높습니다. 그러니까 자꾸 뭐냐, 창밖에 올라가서 볼래하고, 발코니 베란다에 나가려 하고, 혹은 바, 바깥에 든지 목을 내밀죠. 그래서 아이들이 창, 아이들이, 아이들이 몸무게 중에서 머리가 제일 무겁기 때문에 머리가 일단 창밖에 나가면 아이는 무조건 추락합니다. 머리가 창밖에 못 나가도록 방지해주는 것도 
그 좋은 방법 중에 하나죠. 그래서 아이들은 뭐냐. 집 안에서는 볼게 없다는 얘기죠. 이미 다 봤기 때문에 자꾸 밖에 나가려고 해요. 왜? 밖에 나가면 태양, 그 다음에 그림자, 나뭇잎, 뭐 바람, 비, 지나가는 사람 등등 너무나 호기심이 많은 것들이 충분하기 때문에 아이들은 자꾸 집 밖을 나가려고 해요. 그런데 부모들은 자기는 이미 익히 알기 때문에 별스럽지 않다고 생각하죠. 그래서 집안에 아무리 많은 자, 인공적인 장난감이 가득해도 자연만은 못합니다. 그래서 자연을 많이 보이게 하면 할수록 뇌의 연상작용이 활발해져서 내 아이를 수제, 천재로 만들 수가 있습니다. 그런데 유아는 조금만 뭘 봐도 쉽게 밖에 되고는 그만큼 잠이 들죠. 왜? 사람의 감각 중에서 에너지를 제일 많이 쓰는 게 첫째가 보는 것이 두 번째가 느끼고 생각하는 것, 세 번째가 듣고 말하는 것, 네 번째가 움직이는 것이 그러니까 아이는 밖에 나왔다 하면 뭔가 보여주고 싶은데 이내 잠이 들죠. 왜? 시각 피로가 빨리 와 오기 때문이죠. 그런데 이 시각 경기도 주의해야 됩니다. 난생 처음 보는 물체를 접하다 보면 자칫 시각 경기도 할수 있습니다. 왜? 자기가 그림책에서 봤던 송아지는 요만 작은데 어 갑자기 시골 가서 자기보다 몇배큰 송아지를 보는 순간 아이가 시각 경기를 한다는 거예요. 뭐 그중에 흉물 경기도 하게 되는데 이 보여줄 때는 점진적인 변화 멀리서 차츰 차츰 보여주지 갑자기 보여주면 무조건 하고 이 시각 경기를 하게 됩니다. 그렇게 되면 아이가 다음부터는 밖에 나가지 않으려고 돼요. 그 다음에 뭘 보는 걸 힘겨워하고 무서워해 이러면 이미 뭐냐 아 우리 아이가 시각 경기 흉물을 본 경기를 했구나 이렇게 생각하면 됩니다 자 유아시 주의할 점 놀이의 칭찬과 놀이 경기 아이가 하는 일은 어린이 하는 일은 먹고 자고 노는 거죠 그러나 부모가 간섭을 하게 되면 그 예리가 서서히 식어버려요 그래서 아이들은 뭐냐? 기다리지 않습니다. 성인처럼. 왜? 하고 싶으면 그때그때 즉시 표현해야 되기 때문에 뭐 종이 들고 장롱에 낙서를 한다든지 크레파스 들고 창문에 치다든지 옷에 칠하고 별의별 방법으로 도전을 해요. 즉 창의적인 표현을 하려고 노력합니다. 이럴 경우에는 뭐냐? 부모가 미리 뭐냐? 아이의 그 습관, 아이의 성장기에 무엇인지 표현하고 싶은 욕구가 충족, 충족되어 있다는 걸 미리 해야 돼서 뭐 장롱이 있는 곳에 뭐 문방구 파는 종이 많죠. 음, 칼라별로 사가지고 붙여놓으면 뭐 아이가 마음껏 표현할 수 있겠죠. 특히 이 상상력과 장애, 장애력은 시각 교육에서 고도로 정복시킬 수 있어요. 우리 아이 천재로 만든다고 음? 유아이가 억지로 한글 가나 이렇게 써야 된다. 수학 1 다기 이런 이다. 뭐 피아노 금반 도레미 욕을 쳐야 된다. 똑같은 짓을 반복하면 아이가 뭐냐 창의력이 말살되어 버립니다. 그런데 가장 창의롭게 운해를 활성화시켜 주는 게 바로 미술 쪽이에요. 뭐 그림 그리고 자르고 붙이고 하는 이 것들을 많이 하게 할수록 아이의 운해가 활성화되어서 노벨상까지 갈수 있는. 천재의 기초를 마련할 수 있는 겁니다. 또 하나 유아기는 혈액순환이 원활하기 때문에 그 아이가 근육이 없어요. 그래서 건강한 세포가 많으므로 유연성이 뛰어나고 근육이 있을 필요가 없죠. 왜? 조금 조금 놀았다 그러면 밤에 자면서 다 또다 저산 있는 것이 다 청소가 다 되기 때문에 근육이 생기지 않습니다. 근데 어떤 특정한 부위에 근육이 생겨 경직되어 있다. 그 다음 그때부터 그 아이가 성장장애가 생깁니다. 이럴 경우에는 지압을 해주고 따뜻하게 몸을 데워서 밤 잠을 자면서 그게 청소가 되게끔 도와주는 것이 중요합니다. 우리 몸에는 650여 개의 근육과 206개의 뼈가 있는데 그것을 부모가 골고루 전부 다쓸수 있게끔 도와주는 게 중요합니다. 
그렇게 하기 위해서는 뭐냐 다양한 놀이 다양한 놀거리를 만들어주는 것이 중요하겠죠 자 아이의 지압점입니다 아이가 요 대내열 경추 요 부분이 부어 있으면 절대 안 됩니다 부어 있으면 나중에 문제가 심각해집니다 여기 두들기는데 아이가 아파하면 이미 소화장애가 있다는 거예요 그래서 이런 빨간 부분 표시한 부분을 만졌는데 이 부위가 이 부위를 아파한다 그러면 이미 거기는 혈액순환 장애가 생긴 거예요 자 아이를 지압할 때는 가급적이 뭐냐 모든 것을 심장 쪽으로 왜 정맥은 심장 쪽으로 다시 회수가 되죠 그 심장 쪽으로 지압을 해주고 문질러 줄수록 좋습니다 자 예를 들면 아이가 어 장단지가 단단하다 그럼 이 아이는 성장 장애가 생겨요 장단지가 단단한 이 이야기는 이미 위장 장애가 생겨 있어서 장단지가 단단한 거예요 마톤 선수 보세요 장단지에 근육 있는 사람 없습니다 장단지 근육 생긴 순간 지구력이 없어요 이럴 때는 이 부위 이 부위를 자주 두들겨 주면 좋습니다 그래서 우리 조상들은 뭐냐 아이가 뭐 짜증내고 화낸다 그러나 말 듣지 않으면 요 부위를 회초리가 쳤죠 처음엔 뭐냐 이 부위가 혈류가 개선됩니다 그럼 아이가 뭐냐 내압이 낮아지고 속이 편해지고 건강해질 수 있기 때문에 이 부위를 쳐준 거예요 제번이 아닙니다 이건. 그래서 장단지 알이 베기고 단단해지면 키가 크지 않거나 발달 장애를 가져오게 됩니다 이 장단지 뿐만 아니고 아까 이야기한 이런 부위 이런 부위, 부위들 있죠. 이런 부위들, 이런 부위들 조금 만지는데 아파하면은 아파하면 무조건 그 부위의 연결된 오장육부가 문제가 생겨 있다는 겁니다. 또한 뭐냐, 선친, 부모가 가진 질병이 그대로 아이에게 나타납니다. 나는 왼다리가 안 좋았다고 하면 아이가 왼다리가 안 좋, 혈액순환 장애를 가지고 태어나요. 그 부위가 자꾸 문제가 생기면 미리 그 부위를 지압을 해서 혈류를 개선시켜줘야 된다. 가장 좋은 방법은 뭐냐? 혈류 손 따기를 해서 아예 체내는 염증을 다 빼면서 전신의 혈류를 개선시켜주는 게더 중요합니다. 그래서 부모의 피를 물려받아 이미 그 부위가 혈류가 느리거나 장애가 생긴 그러한 조직 부위에는 정상적인 발육이 되지 않을 수 있으므로 그 부위를 특히 더 중점적으로 지압해 주면 좋겠습니다. 그리고 시간이 허락하면 살이 갑자기 부어오는 부 배가 튀어나오면 위장장애가 생기고 엉덩이가 커지면 고관절장애, 허리장애가 생기고 경추가 부어오르면 대뇌 이상이 생기고 그래서 어떤 특정한 부위가 먼저 살이 찌고 붓는지 살펴봐야 됩니다. 부으면 그 부분이 살이 빠지고 피가 통하도록 지압을 하거나 만지거나 치료를 해 주어야 됩니다. 또한 발목이나 고관절 혹은 어떤 특정 부위가 삐뚤어져서 변형이 될 때도 이 지압, 지압 쭉쭉쭉쭉 어릴 때 많이 하죠. 쭉쭉쭉 해서 좌우 대칭이 되게끔 형을 잘 잡아줘야 됩니다. 그래야만 성장기, 아, 우리 유아에서 아동으로 넘어갈 때 이... 몸이 비대칭이 되지 않습니다. 자, 바른 자세로 아이가 바르게 안 들어가고 해야만 바르게 앉아야 신진대사가 잘 일어납니다. 왜? 아무리 좋은 영양을 먹어도 산소 폐활량이 부족해서 밑다가 앉아서 이렇게 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 앉아 있고 이런 자세 취하면 공기가 적게 들어가요. 그럼 제 아무리 맛있는 영양을 먹어도 산소가 결합하지 않으면 우리 몸에서 쓰, 아, 무용식물이 됩니다. 산소가 결합하지 않으면 결국 화성산소가 생기고 그 부위에 살이 찌고 이렇게 되는 겁니다. 또한 유아의 시각은 완전하게 발전된, 발달된 것이 아니죠. 특히 그 유아기 때는 모든 것을 입으로 가져가기 때문에 그 입으로 가져가서 문제가 되는 부분도 신경을 써 주시는 게 좋겠죠. 이 바르게 안 떠. 배를 내밀고 배를 쭉 내밀고 가슴을 확펼수 있도록 
바른 자세 유지에 관심을 가져야 됩니다. 또 한편 아이 주위에는 유전자 구조가 다른 사람은 가급적이면 피하는 게 좋아요. 사촌 이상만 되면 유전자가 같은 사람이 좀다 틀려요. 그래서 우리 조상들은 뭡니까? 머리에 상투하고 갓 쓰고 하는 그 이유가 뭐냐? 그 인체에 떨어지는 각질이 다른 사람에게 호흡기에 들어갈까 싶어서 들어갈까 싶어서 미리 예방을 한 거죠. 특히 뭐 인간 인간도 사투 이상 되면은 유전자 구조가 다른데 특히 짐승들 유아기 때 어린이 때는 짐승들로부터 멀리해야 됩니다. 강아지, 짐승, 고양이, 조류 여기서 나오는 수천억 개의 각질 이런 것들이 전부 아이의 허파 폐에 다 들어갑니다. 이런 그 몹쓸 유해 성분으로부터 어린이가 보호되고 보호되어 되어야 한다는 이야기죠. 또 유아기에는 호흡량이 급속하게 증가하고 폐활량이 증가하는 시기므로 가급적이면 공기 환경을 좋게 만들어주는 게 좋습니다. 그 공기 환경이 가장 좋은 건 뭡니까? 사람이 건강하게 살기 위해서 제일 첫 번째 좋은 종기가 물 좋고 공기 좋은 것이죠. 그래서 집안 안에 있으면 그 집안에 있는 수많은 오염은 우리부터 가둬놓지 말고 가급적이면 자연과 가까이 많이 접촉할 수 있게 해주면 좋겠죠. 그래서 아이가 다른 유전자 각질이나 이런 것을 마시게 되면 호흡기관에 수많은 백혈구 염증이 양산되어서 결국 아이가 뭐 감기, 편도선염, 폐염, 뭐 열이 치솟고 사지가 뒤틀리는 경기 현상으로 이어질 수 있기 때문에 조심을 해야 됩니다. 그리고 자연의 섭리에 순응하는 습관을 길을 들어야겠죠. 해가 뜨고 해가 지는 것. 그래서 어린이는 반드시 해가 있을 때 음식을 먹어야 됩니다. 해가 있으면 위장이 움직여요. 우리 몸도 식물하고 똑같습니다. 식물의 강압성 작용한다고 위장 움직임하고 그 원리가 같아요. 그래서 해가 있을 때 음식을 먹어야 됩니다. 해가 지고 나면 우리 인체 모든 세포들은 끈끈해지면 끈끈해지면 바로 노폐물 청소에 들어갑니다. 그래서 반드시 해가 지고 난 이후에는 가급적이면 음식을 먹이지 않는 게 중요해요. 세포가 기하급수로 분열해 가면서 빠른 성장을 보이는 시기므로 이 자연의 섭리에 몸이 적응케 하도록 해야 합니다. 특히 새벽 4시부터 새벽 4시부터 음, 특히 자정 우주의 천기가 내는 시기죠. 왜? 자정이라는 이야기는 뭐냐? 어린이가 태양하고 가장 멀리 떨어져 있는 시기예요. 태양하고 가장 멀리 있기 때문에 태양의 좌력에 의해서 어린이 몸 안에 있는 적혈구가 당겨지지 않기 때문에 이때는 몸 안에 노폐물 청소가 제일 하기 좋은 시기죠. 그 선이 증기가 내려온다는데 그래서 12시부터 4시까지는 반드시 자도록 해야 됩니다. 또이 아이가 숙면을 취하게 하기 위해서는 가급적이면 실내를 어둡게 해주는 게 중요해요. 어둡게 하는 게 힘들다 그러면 아이가 입고 있는 잠옷은 어두울 수 없습니다. 왜? 까매지면 세포가 밤인 줄 알고 청소를 더 열심히 해요. 그래서 낮과 밤이 뒤바뀐 아이는 이미 경기를 한 겁니다. 그 경기 원인이 소화 경기인지 시각 경기인지 흉물 경기인지 혹은 운전 경기 아이가 지가 자신이 태어나서 자기가 이동 이동 이동하는 거리가 100m 밖에 안 되는데 갑자기 아이 태워서 차에 태워서 3시간 4시간 차를 타고 달렸다 그럼 이동 경기를 해요 이 이동 경기도 조심을 해야 됩니다 자 일상에서 나타나는 유아 질병의 전조 정세를 한번 보겠습니다. 첫째, 손발이 차가우면 성장장애의 시작입니다. 머리에 절대 열이 있으면 안 됩니다. 머리는 차고 손발이 따스야 됩니다. 셋째, 눈의 흰자위가 푸른 빛을 띠면 절대 안 됩니다. 왜? 소화장애죠. 깃볼이 차가워서도 안 됩니다. 
그 다음 어깨를 어깨나 고개를 떨구고 뭐 끄떡 끄떡이 뭐 혹은 경추 경추가 부어 있으면 큰일 납니다. 코피를 흘리면 뇌압이 높은 거예요. 그 다음에 발목을 자꾸 엎질고 넘어지시면 안 됩니다. 발목을 엎지고 넘어지는 이야기는 이미 그쪽에 혈액순환 장애가 있기 때문에 세포가 제 기능을 모하는 거죠. 그 다음 토하거나 설사를 계속하면 안 됩니다. 토한다는 이야기는 위에 가스가 차여서 평평해져 있다는 얘기예요. 설사한다는 이야기는 이미 뭐냐 호흡장애가 생겨서 대장 기능이 제 기능을 못한다는 이야기예요. 그리고 아랫배가 차다는 이야기죠. 그리고 아랫배가 부어있으면 안 됩니다. 부어있으면 소변도 못 가리고 난리가 나죠. 특별 목, 어깨, 가슴 특정 부위에 살이 찌면 절대 안 됩니다. 잘 걷지 못하면 더안 되겠죠. 또 꿈을 꿔서도 안 됩니다. 꿈을 꾼다는 이야기는 뭐냐. 밤에도 내가 쉬지 못하고 쉬지 못해서 내압이 높기 때문에 그래요. 열세 번째 울지 못하면 더큰 질병입니다. 얌전하고 조용하고 있으면 더더욱 안 됩니다. 얼굴이 창백하고 핏기가 없으면 더큰 병이 됩니다. 백혈병으로 가는 길이죠. 항상 또 웃기만 해주고 웃기만 하면 안 됩니다. 그 다음 아이의 변색을 보고 건강을 한 번씩 체크해 보세요. 아이가 변에 녹색이 섞였다. 이거는 경기가 진행 중이에요. 아이가 갈색 변을 본다. 아까 소화 경기, 위장 장애가 있는 겁니다. 자전 설사, 구토를 한다. 그러면 뭐냐? 대동맥 핏대가 서 혈류 장애가 생겨서 소화 장애가 있는 겁니다. 그래서 어린이의 변은 항상 황색이 되고 무리에 둥둥 떠 다녀야 됩니다. 아이가 변을 봤는데 무리에 가라앉는다. 그럼 이미 뭐냐? 소식을 시켜야 됩니다. 체내 혈류에 문제가 생겨 있는 것이 되겠죠. 요 질병의 정조 증세를 보시고 이런 증세가 있으면 반드시 다스려 주셔야 건강하고 슬기로운 자녀로 만들 수가 있습니다. 자, 오늘 이야기는 여기까지입니다. 에, 다음 마흔 두 번째 이야기는 아이를 키우면서 가장 가장 위험한 게 먹어서 병이 생긴 이야기. 소아 어린이 질병 원인의 첫 번째가 먹는 소화 경기입니다. 그래서 다음 주에는 소화 경기에 대해서 집중적으로 자세하게 한번 파고 들어가 보겠습니다. 여기까지 이야기가 조금 관심이 있거나 다음 이야기가 궁금하시다면 구독을 눌러 놓으시면 다음 강의를 쉽게 들을 수가 있습니다. 또 내용의 일부분 중 합당하고 좋은 것이 있다면 좋아요도 부탁드리겠고 그 다음 댓글로서 또 소통도 많이 했으면 좋겠습니다. 장시간 이야기 경청해 주셔서 감사합니다. 늘 건강한 시간 되세요.